，嫁给我好吗？我愿意，我还以为你不想结婚呢。小静，再看见你和这个穷小子在一起，打断你的腿，走！哎，小静，大喜的日子怎么还哭丧着脸呢？啊！恭喜恭喜癞蛤蟆也想吃天鹅肉，没门儿！公子继续自经周转，只有宋氏集团有能力为我们注资。这门亲事，我已经答应宋公子了。能不能别把我当做你们生意的筹码？我们集团会破产的，我和你爸都会睡大马路。养你这么多年，也该知道感恩了。啊啊不要嫁给他，云安。哎，怎么回事？这是啥？这是……混账东西，还不快滚！来人呐，把这野狗给我轰出去！住手！云安，我已经嫁给宋景木了，你快走吧。小青。不是这样的，站住！就这么让你走了，我宋家的脸面往哪儿放？嗯，云安，把这个废物给我扔出去李梦蝶，来都来了，要不一起啊？宋少，你真讨厌，你们这对狗男女！要不是你爸妈跪着求我，你以为我会娶你啊？嗯，婚都结了，那就别急着走啊！嗯，放开我，放开！啊啊啊！雨儿，对不起。啊？什么情况？不是吧？穿越这种烂俗剧情，居然发生在我身上！你这新来的丫鬟懂不懂规矩？丫鬟，为什么别人穿越都是当皇后、当娘娘，我却当起丫鬟来了？还要当娘娘，似乎当太后呢！赶紧干活去，走去。哎。我以为我再也见不到你了。拿开你的脏手！你是谁？王爷饶命！他是新来的，不懂事。若有下次，定不轻饶。走，云安，你不记得我了吗？难道说我当面拒绝了他，所以，然后他才假装不认识我？不对呀、啊，他为什么要假装不认识我呢？疯子，勾引王爷他也配？看我不给他点颜色瞧瞧！喂，我不叫喂，我叫小金，干嘛？小金啊，你把鞋脱了。为什么？你是新来的吗？给你送个礼物，我给你换双鞋样，做双鞋饼。三十七码的，谢了啊！什么乱七八糟的
，让你拖就拖。哎，你不能好好说话呀！给，王爷让你去打扫前厅。哎，你还真把我当丫鬟了啊！哼！不行，万一原踩到伤到脚怎么办？云儿，他是不是认出我来了？啊！我看你不光是疯，你还有点蠢。你不生我的气了？你光着脚走路又不扎我的脚，我生什么气？我看你明明就是心疼我，你还不好意思说？装疯卖傻，可不是什么上位的好办法。什么乱七八糟的？穿上吧。你老家在哪儿？东北的呀，小时候跟我爸妈去北京，这些你都不都知道吗？东北的？嗯呢。你是辽国人，什么王爷？听说你回来了，臣妾特意准备了。林梦蝶，你居然也穿越了！臭丫鬟，居然敢穿我的鞋！你居然敢打我！贱人，你敢打我，你找死！啊，王爷，你快帮人家，正好教训他。以后在这王府，要守规矩。动手打人算什么规矩啊？切！不稀罕你的破鞋。王爷，你看看他。这些金丝银线，价钱不菲吗？但你可知道，边疆战士连一件新棉衣都没有。你这个月月钱减半吧。这 CP 线谁写的？正本姑娘不打死你！他不是想勾引王爷吗？让他去服侍王爷沐浴。<笑>这可是犯了大忌，奴才这就去办。<咳>你若是敢把我受伤的事情说出去，爹亲手杀了你！你要做什么？伤口有淤血，要及时处理才行。你为什么要帮我？我欠你的呗，头转过去。让开，好狗不挡道，放肆！你还敢打我？别动！你不是喜欢玩水吗？我今天就你玩个够！带他去金银房，奴才遵命。放开我！宝莲，好好调教调教这个新来的。嬷嬷，您就放心吧。我警告你啊，我可不是好惹的。给我，哎哎哎！瞎、哎哎、丫头片子，你也不打听打听这金衣坊是什么地方？跟老娘我斗，你还嫩着点呢？你要干嘛？哼
你给我听清楚了，从今日起，他就是我的贴身丫鬟。小金，您大人不计小人过，你就饶了他吧，他也是受人指使。还不快滚！谢谢王爷，谢谢小金大人，我宝莲这条贱命以后就是你的了。云安，去换上干净衣服，随我去见太子。王爷最近身体可好？托太子殿下的福，好得很。最近闲来无事，我研究了一下经络穴位。这书上说，长按这个穴位可以舒筋活络。哼，确实如此。这步棋，一般人可解不出来啊！啊！承让了。宋景墨，你怎么追这儿来了？大胆！不得对太子无礼。凭什么他是太子，我却是个丫鬟？这好了，速速退下吧。丫鬟，王爷找来作弊的吧？作弊、啊？若是本丫鬟赢了你，你以后也不必到这儿来下棋了。这王爷府上的丫鬟是越来越周正了。切！既然太子殿下有雅致，不如留在本王府上用膳吧。随你便吧，还不速速去准备？我给他准备啊，我，我去还不行吗？去！各位，在本王府上喝得尽兴啊！王爷好福气呀、啊，有王妃这等佳人作伴。岂不快活？太子过誉了。酒过三巡，歌舞何在？歌舞何在呀、啊？王爷问你话呢，歌舞何在呀、啊？呃。你们先吃啊！好，哥，好，哥，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，这音乐从何而来？好生美妙。不禁让人热血沸腾啊！为何心跳如此之快，身体也开始躁动不安，有一种想加入的冲动。哇哦！接着奏乐，接着舞。哇，原来真正的艺术是可以跨越时代的。啊啊！跟我回房间。慢点儿啊！你究竟是什么人？我当然是你的人了。什么？
你真的什么都不记得了，还在这跟我装？哎，你会下棋又会跳舞，究竟是谁派你来的？就是那个太子，他把我推到了墙上，然后我就晕过去了。然后晕过去之后，我也就不知道怎么就稀里糊涂。胡说八道！说，你和太子到底什么关系？你是不是脑子烧坏了？我到底怎么说你才能相信我呀？简单。死给我看！一哭二闹三上吊，男人最吃这一套。哎，我的命怎么这么苦啊！我不活了！<咳>你愚蠢至极！难道我真的误会他了？把这井口给我封上。是。啊！你你你你。这根柱子总不能长腿跑了吧？三、二、一，啊！你还真是个烈性子。王爷，太子来了，下去吧。以后不要再做这种愚蠢的事情。太子殿下，王爷，一日不见，甚是想念。太子殿下收效了，昨日不是刚见过吗？王爷前几日是不是来我的府上了？太子殿下说去过，那便是去过。这俩人可真够肉麻的。呃，还不快去备些酒菜。是啊。嘿，臭丫鬟，居然敢跟我抢男人！我要让你知道，谁才是这里的主人。下去吧。嗯嗯嗯，这边这边，太子。臭丫鬟，如此毛手毛脚。来人呐，拖下去，重打五十大板。哎，无妨，要不坐下来一起吃点？这怎么能行？还个下人。既然太子有雅致，那就留下来一起吃饭吧。吃饭。啊！嗯、啊！啊！啊！啊太子殿下，您这是怎么了？哦，呃，没事儿，菜太辣了。太子，快漱漱口。来，王爷，你也擦擦嘴巴，看你吃的。认清自己身份，你够了。小晶，你还有衣服没收拾吧？还不快去！哼！啊！啊！嗯嗯！对不
起云安，我不知道是你啊。别说，跟我走。啊。<笑>这么热闹没事儿，王爷却不懂得享用。哼，那只怪王爷不争气，奴家有什么办法？等我继了位，你就是皇后。那您什么时候继位？<笑>王妃，王妃，大事不妙了！王妃。啊是谁在外面？是我。太子不必惊慌，奴家气急就来。王妃，不好了，不好了！那个丫鬟又在勾引王爷了。那个贱人，敢和我抢男人！啊、王妃，你这身子骨还遭得住吗？我豁出去了。都怪你！啊，今天要不是你，我就就怎样？我就要了他的狗命！我他可是太子啊，那又怎么样？干嘛？你当真不是太子的人？当然了，我是你的人啊！口说无凭，我如何信？你。我就姑且信你一次。哦，那你知错了。你又在那说什么奇怪的话？哎，反正呢，我就是个丫鬟，我也不敢说什么乱七八糟的话。倒是你一个王爷，乱了阵脚。哎，小金来伺候我更衣，今晚我要服侍王爷。我累了，哎，你，本王也累了，臭丫鬟！哎，啊啊！从今往后，不许再进王爷房间。你还有脸说我？把他关进柴房，让他长长记性。你是。走！你放开我！进去！什么东西啊？就算你是我府上的人。也要守规矩啊！王爷。臣妾来伺候您洗漱。啊！你怎么会出现在这儿？你快从王爷的床上滚下来！你给我下！哎哎，你放开！你这贱人，拖下去，加法伺候你。奴才遵命。你放开！走。哎嗯本事，就让我死个痛快！真有骨气啊！不知道王爷看到会不会心疼？拿过来，做鬼也不会放过你！哎呦，这双水灵灵的大眼睛可真够勾人的！王妃何必大动肝火？臣妾只是教她一些府里的规矩，不然怎么放心她照顾王爷？王妃有心了，本王的丫鬟，还是由我自己来调教吧。哼，万
王爷，你我夫妻一场，平时对我冷漠也就算了，如今却宠幸一个丫鬟。你听谁说的？府上的下人们都传开了。哼。好，那你把他叫来。怎么还要叫他来？当着我的面宠幸他吗？本王的事情什么时候由你来质问我？哎呀，王爷，你可千万不要被那个臭丫鬟给迷惑住了。我看他八成是会什么蛊术，拎不清自己的身份，想借着狐媚伎俩上位罢了。本王累了，闲话改日再叙。何云安，你先不忍，就休怪我不义了。啊！哎，你小贱人，别以为有王爷撑腰，就妄想和我平起平坐。你还真是本性难改，放开我！别动！你也不照照镜子，就你，也想和我抢男人？抢男人啊！这事儿我还得跟您学习呢，这不是您的特长吗？臭丫鬟，还敢顶嘴！放开！住手！云儿，没想到王爷还挺心疼这丑丫鬟。小青，还不快给王妃道歉！明明是他的错，凭什么我跟他道歉？放肆！自从你来到府中之后，从未消停过。云儿，你竟然帮他说话！住口！以后休得再叫本王姓名。臣妾这么做，也是为了王爷着想。如果做的不当，还请王爷责罚。爱妃平身，这段时间辛苦你了。太子寓意谋反，奈何我却找不到证据。我有办法。你有办法？你一个丫鬟能有什么办法？当然是去太子府上找证据了。这简直就是胡闹！你是我的贴身丫鬟，太子怎么可能不猜忌你？这个嘛，那就需要王妃的配合了。王妃，放心吧。王爷这么说，臣妾就放心了。王妃，这是王爷差人给您送的夜宵，您要不要趁热尝尝？王爷主动向您示好呢，那我也不好辜负太子的一番心意呀、啊。王爷和太子，您到底是哪一统的？谁能让我当上皇后，我便是谁的人。王爷，你看，这丫鬟好生歹毒啊！哼，既然爱妃不喜欢，那我自然不能留你。恰好太子对她有意，明日你就去太子身边做事吧。爱妃，你意下如何？啊，爱妃不必担心，明日就将她送到太子府上。谢王爷。哼。哼，这个贱人还敢打太子的主意！哼，嬷嬷，拿点辣椒粉来。是。
，就这么着急去太子府吗？你有什么事儿？瞧你，哪有奴才接主子的招？我这也是为你好。你看，你这毛手毛脚的，选了太子府之后可怎么办呀？哎呀，没想到啊，太子府的事儿，王妃还跟着操心呢。女孩子都有爱美的心思，我懂。多谢了。嗯，哼，我就知道你憋什么好屁。谁让你进来的？我是来送衣服的。王妃房间你也敢随便进？出去！哎、出去！是不是应该和他告个别啊？万一这一去，凶多吉少。你是不是舍不得我啊？保护好自己。嗯。王爷，我又来叨扰了。太子殿下客气了，啊，我府上失火，宫中又太闹，想到您这府上借住一段时日，不知可好？哎，你这是要去哪儿啊？我，我探亲刚回来的。哦，那正好，我在府上的这些时日，就由你来照顾本太子的起居吧。你，哈哈哈哈走。太子殿下，您抽抽劳顿，洗洗脸吧，奴婢服侍您。放那儿吧。哎，你，我说你怎么这么不小心啊？太子殿下的洗脸水都被你打翻了，用这么冷的水给他洗脸，我看你才是不小心吧。下去吧。太子殿下，还是让奴婢服侍您吧，他出了名的毛手毛脚。你在教本太子做事？都湿了，换下来吧。太子要来府上借住，王爷已经安排在西厢房住下了。知道了，你先下去吧。是。这可是我上位的好机会啊！太子殿下住的可还习惯啊？放开我，王爷！这丫鬟笨得很，不如我给太子换一个吧。我就喜欢这个。到了本王府上，太子殿下还是客随主便吧。走吧。何云安，你若不死，我心难安呐、啊！谁？太子、啊！不要过来了！太子！哦，哎，哦，太子殿下，你们府上那个叫小金的丫头在哪儿
。呃，小人不知。这是什么？回太子殿下，这是皇上赏赐给王爷的酒。我亲自给王爷送去，下去。哎，是。何云安，我就借父皇的手送你走。这可是父皇亲自给王爷的酒，王爷可要好好品尝啊！怎可劳烦太子殿下亲自送过来？王爷快喝吧。本王还有药物处理，不如晚些吧。怎么？是看不上皇上的酒？既然如此，太子殿下一起吧王爷中的是剧毒，恐怕……快去找子华弟弟、半边莲和鬼针草，快去啊！快，就照他说的去做，快！小王爷，你到底是想救我还是想害我？你都不知道，你差点没命了。我我捉这些药特别不容易，本来我……又让他显摆了，你给我等着！这会儿倒不像个猫丫头了。王爷的身体好些了吗？托太子爷的福，好多了。王爷，你该喝药了。没想到你还懂些医术啊！瞎忙碰见死耗子吧。太子王爷都在啊，王爷，臣妾有孕了。既然爱妃有了身孕，想要什么赏赐吩咐下人就好。这段时日，事情交给小金去做，你精心养胎就好。谢王爷，怎么没有孕香？孩子是您的，当真？你也不想这孩子一出生
就管别人叫爹吧。别在这儿说，走。这对狗男女，太子怎么今天不在状态啊？我怕伤了孩子。轻一点，没关系的。这是我的第一个孩子，将来我当了皇上，他就是太子。可是我听王爷说，皇上想改遗诏。什么？哼，何云恩，我要让他看看，到底是谁更硬。太子无非是想压我一头，随了他的愿又如何？但这王妃好歹是你枕边人啊！我与他从无夫妻之时，又何来枕边人一说？那这么说的话，你早就知道他贾怀玉的事情了。我只是估计旧情。既然如此，那这事没什么可忍的了。哎。你干嘛？我干嘛？你还能不知道吗？你这丫鬟，脑子里面成天在想些什么？哎，云安，不会是不行吧？这一计猛药下去，云安一定能重振雄风。来，快点把药喝了。今天不是刚喝过吗？哎呀，你快喝呀！这药味怎么有点不一样？呃，这个，我把药效改了。自然不一样啊！你还有事吗？哦，我就待在这儿看看药效怎么样。你看你的啊。啊又不好好睡觉，身体好爽，到底是怎么了？这个补药真的有效果。药效这么短，还是说他压根不行啊？哎，你这样算不算趁人之危？哎，你放心吧，我会对你负责的。哎，你们那个时候，女孩子都像你这样吗？怎么了？你不喜欢？还还可以<咳>，那要不要再复习一下？等的就是你这种！哎，救命啊！面色不错啊，有什么事儿？快说！去，把王爷赏赐我的盆栽搬过来。还是别了吧，我干事毛手毛脚的
，万一出了什么差池，又得唧唧歪歪。不会，要是别人搬这么贵重的东西，我不放心。好了，你别再作妖了。等等，你又要干嘛？这位置不对，搬到床边来。我有孕在身，不方便，是吗怀孕这一套，你又跟我玩假流产这一套，你到底要干嘛呀？回禀王爷，王妃流产需要静养。王爷，没想到小静这丫头毛躁，会害死臣妾肚子里的孩子，我也要替臣妾做主啊。身为太医，应不会连鸡血跟人血都分不清吧？王妃确实是小产，千真万确。哦，王爷，确实是他害死了我们的孩子。一个丫鬟，居然害了自己的主子，王爷该不会包庇吧？本王都不急，太子殿下急什么？哼<笑>，且听这丫鬟一言。积雪的颜色是大红色的，而王妃小产的颜色跟积雪是一个颜色。王妃，莫非你想下蛋不成啊？王爷，臣妾失去这个孩子已经够伤心了，为什么还要叫这个丫鬟来羞辱臣妾？王妃若是来了月事，那就好好休息吧。对对对对，你好大的胆子，连我也敢骗！太子，你听我解释。太子，<笑>没用的废物，给了你那么多银两，你连个丫鬟都摆不平。请王妃好自为之。废物！什么事儿啊？那么烦心？军营里有大量士兵负伤，虽然已经用药，可疼痛难忍。整个军营中现在叫苦连天，本王，本王也没什么办法。那，那他们都是外伤吗？来，这个是外敷的，这个是内敷的，别搞混了啊！这，我可是医学状元。来人，把这个送到太医院，配好药给军营送去。是。秋晴，嗯，这回可多亏了你。看来这个小静才是我该注意的重点。太子留步吧。我最近养了两只猫，一公一母，我想让他们生一窝小猫，有没有什么办法？这是兽药，效力很强，公母都能用。这要是人吃了会怎么样？这可不行，效力更强。哼
。太子，你怎么跑到下人干活的地方来了？小秦姑娘，上次是我冒昧了，你可否陪我小酌一杯，就当是给你赔礼？你也太客气了，您是太子，我是奴才，轮不着你来跟我道歉。那，就当是你同意了。常常宫里送来的点心，平日这王府可吃不到。好，谢了。来，你也喝呀。宝莲，见过小青没有？没见着啊。哦，下午看见他和太子说话来着。太子，不好！哼，这药可真够劲儿啊！今晚就乖乖听话，本太子让你舒服个够。王爷，救我！你喊皇上都没用，等我拿到了兵权，取得和敌国的合作，当了皇上，这些人都得死。<笑>住手！小青，你没事吧？王爷，你没事吧？王爷，跟我走。抱歉啊，太子殿下，是我府上丫鬟不懂事，差点惊扰了您的龙体，我定会带回去好好惩戒。何云安。不除掉你，难解我心头之恨。出卖色相，这就是你说的伎俩。王爷，这是您要的。出去。是。说，你真正的目的是什么？难道真如王妃所说，你就是想上位？我没有。好，不说是吧？小静，让你起来了吗？我只是去探听。太子谋反的事，所以你就探听到他床上去了是吗？在你眼里，我就是水性杨花的人是吗？我只相信我亲眼所见。何玉安，你太让我失望了。出了这个门，你就休想再踏进王府一步。云安，只要你追出来，我就不走了。啊！麻雀还想变凤凰，真让人笑话。麻雀的事就不要演技操心了，让开！哎、啊！今天怎么没有见到小金姑娘？丫鬟勾引太子，攀权富贵，玷污了太子的身体，自然是要扫地出门的。王爷，喜讯啊！军营伤病将士们的药方太灵了，老臣想向您请示，多配一些送到军营。好。太子，不知上次给您的兽药效果怎么样？您的两只猫，嗯。太子可要把药收好，若是让人误食，定会血脉喷张，满面春色。没什么事，你先下去吧。老臣先行告退。太子殿下什么时候养猫了？本王怎么不知道？被太子坑就算了，云儿竟然也不相信我。
，也怪我没跟他说清楚，现在连饭都吃不上。就是他，吃包子不给钱。我我我出门太着急，我忘记带钱了。少废话，给钱。啊、我包子。小妹妹，天下可没有免费的午餐啊！我可是王爷府的人，你们要干嘛？王爷，赶紧滚！王爷，不是不要。难道本王就不能反悔了吗？我我不管，反正你一会要我，一会不要我，我啊！哎呀，把我吓了，太丢人了！哎呀，我快点！王爷，啊，这个贱人怎么又回来了？若是本丫鬟赢了你，你以后也不必到这来下棋了。啊、您是太子，我是奴才，我用不着你跟我道歉。太子殿下，你怎么来了？臣妾担心你还在气头上，若是真气坏了身子。臣妾又该寝食难安了。小青，啊！你我的侵犯，难道还比不上一个妾妾上位的丫鬟吗？你我只有床第之欢，何时有情分一说？好，你们给我等着。我至始至终爱的都是你，你明不明白？小青，我<笑>太子殿下不敲门就进入别人的房间，有些欠妥吧？抱歉，你们继续。小静，你早晚会成为我的胯下玩物。快点，快点！这笔药材很重要，你们一定要好好保护啊！太子殿下，这批药是谁负责护送？回太子，正是在下。帮我办件事。走。小金，进来。叫他做什么？我叫一个丫鬟，暂时让他干活了，不然做什么？难道还捧在手心上？他在休息，以后有什么事不要叫他，使唤你自己的丫鬟。我在这个府上，连使唤一个丫鬟的权利都没有了吗？来来来，快，我刚做的，趁热吃。你给我滚出去！那该滚的人是你吧？你别以为我不知道你做了什么事情，别逼我休了你！王爷，臣妾知错了，臣妾不该无理取闹，不要休了我好不好？不要休了我！王爷，大事不好了！军里吃了纸能药的将士们全都死了。什么？带我去。哎，这边。这个药绝对没有问题，这中间一定是有什么猫腻。我先去看看再说。圣旨到。
，奉天承运，皇帝诏曰：引军营将士暴毙一事，即刻将武王爷捉拿归案。青子，臣接旨。哎，你们怎么没搞清楚情况就乱抓人啊？你个小丫鬟，想要抗旨吗？此事我会向皇上解释清楚。你在府上保护好自己。谢皇上，公公，我们走吧。哎呀，难道是剂量写错了？都是因为你，要不是因为你的药方，我又怎么会被抓走？我会想办法救他出来，你还是想好你自己的后路吧。哼，你想得美！只要我还在府上一天，我永远都是女主人，而你就是一个下贱的丫鬟。我是什么不重要，重要的是我会等王爷回来。哼！让王爷出来！大家冷静，我有办法。让王爷出来！这位将士是郎家的儿子，没死在前线，却死在了我们自己人手。大娘，我可否验一下您儿子的尸体、啊？你借我迎针一用。我检查过了，应该不是中毒。太医可曾听说过曼陀罗花？产自西域，可入药。是，若是用量过多的话，也是可以致死的。我想起来了，遗书中有记载。快去禀告皇上。好。喂，太子殿下，文太医为何这般行色匆匆啊？臣已查清，前线将士死因，准备启禀圣上。哈、啊，正好，父皇召我入宫，我帮你转交如何？那就有劳太子了。启禀太子殿下，皇上染上了恶疾，恐怕是不行了。你先去备轿，本太子这就回宫。是。哼，我终于等到这一天了。太子到。父皇，孩儿不孝啊！太子。请勿急躁，皇上的病甚是奇怪，用药、针灸都不顶用，微臣试着再来诊脉。父皇，儿臣离不开您呐，儿臣少用，还不能担起国家重任啊。太子殿下不必着急，我们一定会想到办法救回皇上的。<笑>有了。啊，想到好的办法了。我想到了一个人，他倒是能救皇上是败血症，什么是败血症？去找些新鲜橘子捣成汁，快
，这都什么时候了，还有心情吃水果？叫你去就去，快！杰拉说的吩咐下去。把这碗橘子汁喂给皇上，一滴别漏。这这真的有用吗？你若是不相信我，也不会叫我来，对吧？好，好用这冰毛巾敷在皇上的额头上，若是皇上高烧不退，就算救回来，怕也是废物。父皇，您把持江山太久了，该让位了。住手！你在干嘛？啊、我刚刚想给父皇擦擦汗。放着我来。皇上醒了！哎，皇上醒了！皇上醒了！父皇，你醒了！儿臣一直守在您身边。皇上，你终于醒了！多亏了这位姑娘，皇上才得以痊愈啊！是你救了朕。民女见过皇上，败血症是要命的病，您大病初愈，不易操劳。可是，我这确实有一事儿。想要向您澄清，你说吧。军营将士暴毙一事，与王爷无关。我已经查过那些人的尸体了，他们都是中毒而死的。是的，微臣亲眼看见这位姑娘验尸，的确如此。微臣已经写了奏折，托太子，让您看看。啊，儿臣还没来得及给您呢。没想到你一介医女，年纪轻轻，医术高明。皇上，不知您可否放了王爷？他是被冤枉的。啊，下令把王爷放了。谢皇上。你救了朕的命，朕要给你赏赐。你想要什么？赏赐。嗯，皇上，可否我把这个赏赐先留着，等着以后我想要的时候我再要。<笑>一个姑娘如此滑头，好，朕答应你。谢皇上。王爷，我以为我再也见不到你了。好了好了，这不是见到我了吗？我真没想到你会为了我铤而走险。那当然了，我是现代人。大不了就不杀头嘛，到时候肯定可以回到现代，然后我们继续在一起。王爷，您回来了。小青，我累了，我们回房休息吧。好嘞，走。啊太子，这是怎么了？啊，儿臣只是担心您的龙体。你想的不是这个，有话直说吧。父皇，儿臣中意那位医女，不知您可否赐婚啊？这有何不可？这姑娘看着可人，医术精湛，你能和她在一起，以后也能助你一臂之力。
，儿臣多谢父皇。小静，在你们那个年代，是不是比现在有意思？对啊，我们那儿有手机、有电脑，还有 iPad。iPad， 那应该是个很厉害的门派吧？<笑>你说都对。来，尝尝这橘子，可甜了。啊，哦，不给你吃。小静，嗯，你知道这些日子我有多想你？啊，圣旨到，奉天承运，皇帝诏曰：将一女小金赐予太子成婚，亲此。小金姑娘，跟我走吧。我凭什么跟你走啊？嗯、啊，没办法。父皇很欣赏你，他想让你做他的儿媳，这无可厚非啊。我看太子这是想要趁人之危吧？什么话？他跟了我，就是太子妃，而在这里，他就只能是个丫鬟。这个是皇上赐给我的，你把这个拿给皇上，并且告诉他，我要的赏赐就是拒绝赐婚。你。要不，你还是跟我走一趟吧，不然我也不好和皇上交代呀、啊。你是我的人，我自会去跟皇上说明。臣参见皇上，不必多礼。这是一女小晶给皇上带的药，有助于身体恢复。他只是不愿意做太子妃。是，皇上的好意，他已先领了。你们两个是什么关系？她是我的女人。朕知道你们情深意切了，要不然他也不会冒着杀头的风险来向我澄清军营的事。去，把王妃叫来。王爷，您终于肯见臣妾了。所有人都给我听着，从今日起，她不再是王妃。本王要立小金为妃。不，王爷，不要，不要，王爷，王爷，你我情分，自此一刀两断，好自为之吧。现在，收拾东西离开这里。王爷，你怎么能这么绝情？臣妾在外，无父无母，你让臣妾去哪儿啊？我，王爷，你还是把她留在府上吧。她一个女子独身在外，确实不安全。好，既然如此，做个丫鬟吧。什么？现在去后院，换个丫鬟的衣服。想要留在府上，就老老实实的守好自己的本分。这是看在小晶的情面，给你最大的宽恕。不要，王爷，王爷！放开我！走吧，什么叫？走吧！放开我！放开我！你就跟他们俩一起把这些衣服都洗了。这是王爷给小金姑娘新买的衣服，吩咐说洗干净了再给送过去。我呸！你干嘛呢？你不想洗也别添乱呢。他也配，一个爬上王爷床的丫鬟，下贱！啊小晶，你愿意做我的王妃吗？也可以考虑到我的府上。
听闻太子府已然修缮，不知太子殿下何时恢复？这事已经开始撵人了。哼，我今日便走。哎呦，王妃，你怎么能亲自干这粗活呢？让奴婢来吧，嬷嬷、啊。你别再叫我王妃了，我已经不是了。王妃，自打您嫁进王府，我就一直跟着您，在我心里，您永远都是王妃。<笑>别哭了啊，不哭不哭。奴婢有一计，一定能帮您扳倒小金。好，我要让他知道，王爷的床没那么好睡。哎、这个发簪很适合小金，他应该会喜欢吧。小金在吗？不是说不让你们进来吗？你们找小金干嘛？我们找小金，我们要见小金。谁找我？啊？他找你。快跪下，给你娘磕头。娘，谁谁是你娘？别乱磕，快起来。哪有这么狠心的娘啊？他连亲生孩子都不认呢、啊。<笑>你胡说八道什么？你有什么证据啊？你不能进了王爷府。以前的事都不认了，你在明月楼做头牌，都是我帮的你。什么明月楼啊？我又不是古代人，我。他身体身上掉下来的肉，你敢不敢认？无稽之谈！小青她是我的王妃，怎么可能是风尘女子？小青，告诉我，她说的不是真的。我就是一个现代人，那古代人的事情我怎么记得呢？她从小无父无母，被卖进了明月楼，十六岁开始接客，十八岁做了头牌，后来怀了客人的孩子，就不接客了。直到生下孩子，他才退出了明月楼。我们实在是穷的揭不开锅了，才来投奔你啊！你不能连鸡肉骨肉都不认呐！好了，带他们下去吃饭吧。谢王爷。难道那真的是我的孩子？不可能啊！我要真是个风尘女子，又怎么会来到这儿？后院的计划，听我吩咐。好。气死本王了！怎么突然冒出个孩子？啊、谢谢爹。你叫什么名字？我没有名字，你给我起一个吧。既然是明月楼出生的，那就叫月生吧。我叫月生，我叫月生，我有名字啦。既然如此，许个愿吧，小月生。让我猜猜许的什么愿啊？是不是许愿每天都有糖吃？他还挺喜欢这个孩子嘛。<笑>来，宝贝啊！<笑>哎呀，这个眼睛像我，这个鼻子嘛，你看像不像他的？<笑>
，哪里像了？本王怎么没觉得？是吗？你觉像不像？<笑>我按你说的做了，给我糖。那，乖，你记住，你的任务就是带着你娘离开这里，明白吗？那你会给我很多很多糖吗？要多少？有多少？是挺像的。哎，你怎么来了？你的东西掉了，还给你。给你的。给我的？哎呀，有人心不诚啊！送人东西还乱丢在地上，算了，不要也罢，还给你。心不成。月<笑>生，月<笑>生，交给你的事情好不好？那你得给我糖吃。你把这个交给你娘亲，然后告诉她我心很诚。事成之后给你糖。拉钩娘，嗯，爹爹给你的，他说他是诚心的。你帮我告诉他，自己来更有诚意。那你得给我糖。你把嘴张开。啊，你都这么多蛀牙了，还要吃糖吗？你帮我把话带到，我给你买其他好吃的。嗯，去吧。雨言真是个口是心非的家伙。你放开他！还我孩子！还我孩子！你放开他！把孩子还给我！还我孩子！还我孩子！怎么回事？王爷，他是人贩子，他抢我孩子！这孩子身上有没有其他特征？是别人不知道的？啊，有有有！你看，他左臂上一个圆形的青色的胎记。你还有什么话可说？王爷饶命啊！都是他指使的，他花了钱雇我们来王府认亲，知道孩子和那个姑娘全部离开。放屁！不要血口喷人！<笑>这银子我不赚了，放我走吧。来人，送官府。<笑>谢谢王爷，谢谢王爷，走，孩子。还有你，你给我滚出王府！要不要再让我见到你，小静？你没事吧，小静？你竟然毫不在意你我多年夫妻之情！你就是要逼死我！哎，来人呐！有人晕倒了！我轻一点。啊，那个孩子呢？我给了他一点银两，让他走了。我才刚和他混熟，本来我还想着收养他呢。收养干嘛？不如我们生一个。生一个？生一个哪够啊？
。我这样好看吗？雨安，我已经迫不及待想要嫁给你了。本王也太心急了，所以才这么如此严肃。这王爷府有喜事，怎么不告诉我呀？哼，怎么？看见我像看见瘟神一样，切！你天天嫌人家瞎溜达什么？没有自己的寝宫吗？跑到王爷的寝宫，这么喜欢人气啊？恶心！我这次来是找王爷有正事。太子请坐。嗯、哼。不知太子来此所为何事啊？边疆又传来敌国入侵的传言，父皇念在我没有实战经验，特地让我来向王爷讨教一下。太子殿下打算如何讨教？给我一支军队，本太子亲自带兵。此事事关重大。本王要与曹将军商议后再定，趁有你们商议。反正圣旨已经下达了曹将军那里，王爷想抗旨吗？既然圣旨已经下达，太子殿下又来这儿做什么？当然是来看看我的小美人啊！她可是我的女人。是谁的还不一定。哼！太子，太子，我有话对你说。我跟你没什么好说的。我怀了您的孩子。你在胡言乱语什么？我说，我怀了您的孩子。这，不要随便怀了一个孽种就说是我的孩子。我没有，我真的怀了您的孩子，我只跟你。这，若真是怀了我的孩子，那就打掉了。不，太子，太子，这还是您的孩子。你怎么能？晦气的东西，他都不要你，本太子怎么会要你这个破抹布？住手！你撒野都撒到王爷府来了。哼，你若跟了我，我就不用天天往这里跑了。太子，请自重。你放心，我会救你的。走。孩子怕是保不住了，月份太小了，我唯一的筹码都没有了。你现在就别想这些了，你先养好身子吧。你为什么要帮我？医者仁心，玄乎济世。我终于知道，为什么太子和王爷都倾心于你了。我去给你弄些补药。等等，今天的事。可不可以不要告诉王爷？他已经考验我了。你放心吧，我肯定不会说的。你好好休息。
怎么了？太子今天明目张胆的来咬兵权，恐怕是已经和敌国串通好了。可圣旨已经下来，若现在还找不到太子谋反的证据，恐怕……若是与敌国串通好，那定会有书信往来。那我们找到书信就好办了呀。还真是不入虎穴，焉得虎子呢？我可以帮你、啊，秋晴，我不会再让你靠近太子一步。这件事，我自己来办嘘，进去。啊！嗯，你怎么会在这儿？太子，别来无恙啊！<笑>我今天来是想给你个惊喜。哦，什么惊喜？先把眼睛闭上。哼，你。秘信果然在他身上，太子啊！嗯，你怎么会在那儿？我担心你一个人有危险，所以就暗中跟着你啊！你知不知道这样做很危险？你就那样跑过去，万一他对你……哎呀，我要是不去，我能找到这个？答应我，以后不要再做这种危险的事情。哎呀，你放心吧，你看我现在好好的呀，我也没受伤啊。赶紧到这来看，这可是我好不容易搞到的秘信。快看，郭思文，要不我明天找太傅学士来看看？别，你可千万别打草惊蛇。郭思文跟阿拉伯文百分之四十的相似度，我略懂一些，给我。你还懂郭思文？嗯，我之前在中东地区实习过，所以略懂一些。边疆要塞安插军队反攻，这封信的大概意思讲的就是边塞地区集合军队进行反攻，但是这具体的时间跟地址，我就看不明白了。那若是直接把这个作证给皇上，不知是否可行？不行，这上面连个名头都没有，到时候太子要是污蔑你，你都说不明白。这可如何是好？小金呢？你怎么还有脸在府上？你怎么起来了？这个时候你应该好好休养才是，可不能乱跑。过去的这些天，我想清楚了
。过去是我贪得无厌，如今我把我知道的太子的所有事情都告诉你们，可只求王爷能把我留在府上。哎，你都知道些什么？我只知道太子有意谋害皇上，好借机上位。但是他手上没有兵权，所以迟迟不肯行动，就怕上位之后没人拥戴他。能把我留在府上吗？哪怕当个丫鬟，我也愿意。我在外无依无靠，只有这里才是我的归宿。你下去吧。哎，你快起来吧。接下来你想怎么办？我要尽快写奏折，呈给皇上。失去的筹码。会从你们身上讨回来。呈给皇上的奏折会不会有什么纰漏啊？哎，怎么是你啊？哎，你放我下来！昨晚不是有事找我说吗？现在说吧。你先放我下来。嗯。嗯，昨晚，反正你不是脑子有病就是梦游了，我压根没找过你，是吗？哈哈哈哈放心吧，过几天我会主动来找你。哈哈哈哈哈哈脑子有病吧？你怎么还有脸约我到这儿来？我这里有王爷抓住你的把柄，你要不要？什么把柄？给我五百两。哼，好啊，还会要挟我了？这里满满都是你的罪证。如果不是我，早就呈到皇上面前去了。你觉得你的罪证还不值五百两吗？嗯，五百两。嗯，一手交钱，一手交货。跟我斗，你就是个青楼的妓女，做什么皇后梦啊？这些钱送你上路。<笑>把这些空白的折子给我，是什么意思？皇上，是臣出门太急，拿错了。不过此事事关重大，臣必要先向您禀报。说吧。太子计划谋反，甚至有夺权篡位之嫌。哈哈哈哈哈！太子早晚要继承皇位，还用得着篡权？哼，难不成儿子还要杀老子不成？皇上，此事你不用再说了，朕已经下旨，让曹将军分支军队给他，让他操练
，你配合曹将军，多多指点太子，让他尽快熟悉军队事务。是，臣知道了。你退下吧，这该休息了。臣告退。我是在暗访发现的，是和太子幽会的暗访，那肯定是太子干的。你怎么知道？我今天见到他了。太子来过。我在花园碰见了他，他还是以前那副老样子，可我吃走了他。看来真的奏折，应该已经在太子手上了。现在我们在明，太子在暗。而且他已经知道我们在寻找他谋反的证据，所以不能轻易露出马脚。我还是想亲自去试一试。不可，小静，这次我不会再让你去冒险了。但是我怎么可能把你一个人丢下呢？我们俩是一起的。小静，这件事你一定要听我的。不好了，王爷，宫中传信，皇上，皇上他驾崩了。什么？被叫入宫？我跟你一起去。皇上死得蹊跷，我能帮上你，走吧。站住！我要看皇上遗体。你下午才见的父皇，晚上他便归天。父皇的死是不是和你有关？哼，你今天刚杀了一个人，现在又要约我，我也不成。哼，我后天就要继位。哦，不，是朕，后天就要继位。到时候王爷记得把兵权交出来。竟敢触碰先帝遗体！我就是太难过了，我控制不住我自己。哭的太早了吧？二位要是没事的话，就请回吧。且慢，我要看先帝遗诏。先帝遗诏在御书房锁着，明日登基会有太监宣告。还未登基就敢妄自称朕。我想过你心狠，但没想到你做到这种地步。我刚勘察了一下皇上的手，他的穴位是被针刺伤，血凝而死。是太子干的。哎，你要不去找那个曹将军问清楚军营的情况哼，父皇，你不忍，也别怪孩儿不义。曹将军，王爷，先帝大葬，你怎么先走了？太子明日登基，可是太子早已递过暗中勾结。竟有此事！可是我明明派了一支军队给他啊！曹将军，事关重大，明日太子登基，还请你与我务必携手，压制太子，万不可让他拿到兵权。说来也奇怪，先帝在世时明明跟我说过，若他不在。
定要你来主持大局。怎么这遗诏却变成了太子掌兵？此事确有蹊跷，但本王现在没有证据。放心，我定会全力支持你。这太子通敌之事，我早有耳闻，但不敢相信。今日你说，我才确凿。王爷，府上出事了，赶紧回去看看吧。您就别不识抬举了，这这是让您进宫当娘娘，又不是让您进宫当宫女。我就是不去。您您就跟奴才走吧。哎、我不去，我说了我不去。哎、王爷，竟敢在本王府上撒野，滚！小的也是奉命行事，皇上非要纳这位姑娘为妃啊。哎哎，您看圣旨。王爷这。还没登基就敢自称皇帝，滚！这要不把人带回去，小的没法交差呀、啊。你现在对我的态度倒挺好，欺软怕硬的狗奴才，赶紧滚！这这这这什么这？滚！<笑>你没事吧？我没事。草将军怎么说？我正要去找丞相商议，务必在他登基之前，保证他拿不到兵权。那我们的证据可以帮到他吗？朝中文臣都站在他那边，可只有我与曹将军知道，兵权才是最根本、最核心的东西。倘若让他拿到兵权，必定会为所欲为。还好我没把这个给太傅，不然的话就麻烦了。明日召开群臣宴会，商议太子登基一事。现在朝中有一半大臣都站在他那边，这封密信。得在关键时刻拿出来才有效。太子继位是顺理成章的事，还有什么可商议的？太子从未有过从政经验，尤其是那军中事，怎可将那兵权轻易转交到太子手上？太子是我一手交出来的，我对他肯定有信心。哼！我跟随先帝多年，尊听先帝遗嘱办事，而且我年事已高，按理说也该告老还乡了。报，郭大人，敌国使者来了。哈哈哈！来来来，哈哈来，哈哈。太子，什么事这么高兴啊？<笑>来，坐坐坐。哎，哎，王爷怎么没来啊？啊，王爷身体抱恙，已回府中休息了。这边疆驻守的军队，现在有几支？回太子，共五支。啊，这么多？这得花多少军费啊？嗯，撤回来三支吧。这太子，此事关系重大，臣要与王爷商议后再做定夺。太子说的有道理。现在军费占了用度的一半，还有其他的水利建设没有落实。太子，您不是说要在这皇宫外建一座水库吗？正是。曹将军就按我说的办。这简直就是胡闹！好了，喝点热茶定定神吧。你都看了很久了。我本以为装病能拖延太子的轨迹，没想到他还是执意撤兵，导致边塞不断失守。现在兵权在你和曹将军的手里，不管怎么样，你不能任由他胡闹。朝中现在有一半的文臣，尤其是以太傅为首的，都站在太子那边。我若这个时候出面，文官武将必定纷争不断。国之不国，何以为家？正因为是乱世，国家才需要你挺身而出啊！即使背负骂名，我
，我也要和你在一起。小静，还是你最懂我。至于怎么做，你心里肯定比我更清楚。好，明日我就去太傅一会。哼！王爷，这是带着家眷来的，快入座吧。太傅大人，关于新皇继位的事，你有什么想法吗？哈哈哈！新皇继位的事不能再拖了。老臣的意思是，按丞相说的，谨遵先帝遗诏。可太子毕竟没有掌兵经验，现在边疆失守，正是内忧外患的时候，所以要让太子赶快继位。您别光问别人的意思，依王爷的想法呢，现在的首要任务是收复失守的城池。至于军中药物，本王愿意亲自代理，太子可在其中学习，以便后续登基为帝做准备。哼，你的意思是要跟我抢皇位？皇位是太子的，谁也抢不走。至于军中政务，太子可没有办法操控。哼，王爷这是要打我呀！王爷，您这可就失了面子了。来来来，陪皇上喝一杯，后面的事好商量。这是给你的台阶，你若不下，王爷不要，不要啊，王爷，不要。小静姑娘，王爷的毒实在是解不了啊！你医术高明，自己想想办法吧。可是到现在我都不知道他中的是什么毒，该用的办法我都用了，但是还没有见好转。哎，我也恐怕是凶多吉少啊！王爷，皇上驾到。哈，哈哈哈哈滚出去！就为了这么一个废物，想当一辈子寡妇啊？呸！卑鄙小人！哼，口吐芬芳。你杀了王妃，害死皇上，你现在还想杀了他是不是？哼！你想救他吗？你没安什么好心？今时不同往日了，我想让他活，他就能活；我想让他死，他就得死。我自己来。他中的毒，天下无双，只有我手中这唯一的解药能救。给我。想要？你说吧，什么条件？进宫，做我的妃子。你知道的，我看你的第一眼，我就迷上你了。不当妃子，那你继续当寡妇吧。我同意，但是你要把解药给我，我要救活他。同意了。我为了这么一个快死的人，哈哈哈哈哈哈！好，我把解药给你，救活了他。你若是敢反悔，毒药我这里还有，解药可就这么一份儿。本以为在古代可以好好待你
，弥补过去对你的伤害，终究还是逃不过这样的命运。你现在先回吧，等王爷醒了，我会告诉他进宫的事情。哦，你脑袋里的鬼主意太多了，我信不过你。他马上就会醒，我就给你一炷香的时间，我就在这儿看着。小金，终究还是我赢了。我来卫士了，我不方便。没关系，朕都等这么久了，不差这几天。不过我有一个小小的请求，我想让你给我办一场风风光光的婚礼。哼。没想到你看着清高，也有一颗爱慕虚荣的心，也难怪在王爷府受宠。我就是想名正言顺的成为你的王妃嘛。好，朕答应你，婚礼呢就安排在登基大典当天，到时候双喜临门。<笑>我要给王爷。争取时间找到他卖国求荣的证据。王爷，这是小金姑娘特意嘱咐的。小金姑娘她一定会回来的，她也是为了救你才离开。嗯、我担心他有危险。明日你就进宫，他有什么情况也好有个照应。嗯。王爷代理。是我，宝莲，你怎么来了？是王爷不放心你，让我过来和你有个照应。王爷不放心我？是啊，他刚刚痊愈，不吃不喝，正在想办法怎么把你救出去呢。他要是能懂我的心就好。哎，我能有什么能帮得上的吗？我只会洗衣服，也不太会干别的。还真的有件事你能帮我？过来，交给我吧。到时候。我会安排你到洗衣房去，你就找机会把这个药撒在龙袍的衣领和袖口，不过一定要小心，这个药奇痒无比。这是什么呀？哎，哎呀，呀，哎呀，你别挠了，越挠越痒。啊，我带了药。算着日子，你的月事也该结束了吧？哎，行了，皇上，你想不想晚点更刺激的呀？哼，什么刺激啊
，要不然这样，你把龙袍穿上，你让我感受一下被异国之君拥有的感觉。哼，花样还不少嘛！啊，小美人儿，来人，把朕的龙袍拿来。怎么样？有没有点君临天下的意思？有，可太有了。<笑>来吧，朕都等不及了。哎，这哎呀、哦，这龙床是不是不合身呀、啊？这这你这么没洗干净，又又跳蚤。哎，我来看看，我来看看，来。哟，还真有跳蚤，好多呢。啊啊！哎呀，我用茶水帮你去去跳蚤啊。难难得你这么贴心啊！哎，你是一国之君嘛，未来还要征战沙场，帮你做这些是理所应当的呀。朕才不用征战沙场呢，等和敌国谈好条件，边疆的事我就不用管了。军队费用便能节省下来，哎，到时候金银珠宝联络绸缎。哈哈哈哈我我我月事还没干净，我先去方便一下。哎哎哎,哎！这该死的龙袍！哎是，这，哎，快去告诉王爷，太子准备把兵权卖给敌国，但是条件还没谈好。你再重复一遍，他只要卖兵权给敌国，还在谈条件。对，去吧。好，站住！啊、我问你，新皇的龙袍是你洗的吗？啊、不是。还敢说谎、啊？来人，拉去柴房，重达五十大板。啊！宝莲进宫以后也没来个消息，也不知道小金在宫里怎么样了，这可如何是好？王爷不好了，宝莲被人打死，尸体运到府上。什么？给我走！这是怎么回事？马上睡觉，我要进宫。是。王爷，太子要卖兵权给敌国，还在谈条件。怎么回事？这是小金让我告诉你的。事情是这样。给我趴好了。你你你，住手！宝林是我的人，要打也轮不着你们，我自己来。给我。那我还省事儿了。嗯。小金，你没事吧？我一会儿假装打你，你声音叫得大声一点。五十下结束以后，你别装死，我就叫人送你出宫。嗯。不要！疼！老实点。人已经被我打死了，我会把尸首送回老家，你们放心吧。王爷，你快想想办法吧！小金明天就要大婚了。王妃，皇上让您试试明日大婚的婚服，你先放那吧，我一会儿试。是。真希望嫁给的是王爷，过去就错过了一次，难道这一次又要错过？小金。你怎么来了？你没事吧？看到了你让宝莲给我传来的消息，马上就过来见你了。我已经尽力在拖延他了，可是……哦，对了，你看这个，那天太监的遗照一定是假的，我在书房发现的。为了我的事让你受尽委屈，是我对不起你。你的事情就是我的事情，咱俩是一起的。大胆
朕的女人你也敢碰？你怎么这么不检点？明日就要和朕大婚了，还在这儿和某些人搂搂抱抱，你得意不了多久了，<笑>是吗？我看是你太得意了吧！来人，将这个勾引王妃的人拿下！你还要忤逆朕不可！老臣不敢呐！你们这些文臣，从不上战场，更不知边疆战事的情况。今日。若是连国土兵权都可以出卖，他日你们的项上人头，也会被他卖给敌国。这才是真正的先帝遗诏，而他的那份是假的。我们不要这个卖国求荣的皇帝，不要他！不是想要朕的皇位吗？来啊！啊！王爷，你不要听他的。这是两个男人之间的事情，你要选一个女人做什么？要江山，还是要美人？你自己选啊！啊！王爷，你不要听他的。王爷，闭嘴！都是因为你这个女人。朕明明真心对你，你却三番五次的帮他。你没有心，你若是有心，也不会杀死这么多人。好，放开小金，你想要什么，我都可以给你。王爷，有你这句话就够了。不！不！小姐，小姐，我，小姐，小姐，你不是还说过要跟我说你们那个时代的事？小姐。小静，小静！王爷猛然冲向前，把剑刺过来。你终于醒了。我以为我再也见不到你了。你不要离开我，我也不会离开你。放心吧，我一直都在，不会走的。王爷，王妃，这……啊，你说的是这个吧？你昏迷的时候，我一直在给你读小说，医生说只有多跟你说话，才有可能唤醒你。所以我不是穿越了，只不过是脑海中的一场梦而已。你昏迷的时候做了什么梦啊？这个不重要，我还有更重要的事情要去做。他都成植物人了，合同也没必要签了吧？宋少，我们集团真的很需要这笔钱的、啊。一个植物人，值五千万吗？值不值得？你看了这个再说。你怎么也来了？这不是你该来的地方，出去！啊<笑>你该不会以为我们只准备了一份吧？这么多的犯罪资料，估计不会被放出来了吧？别慌，哈、啊，为了区区五千万，你们这么做有意思吗？就是没有，所以我们才不跟你玩呢。宋景穆先生，麻烦你跟我们走一趟。啊、这是不是有误会啊？啊！我做鬼都不会放过你们！
，五千万呢，彻底没了。小季，你。你就是乔家的罪人！看来这个家没什么值得留恋了，除了你。<笑>